Awasalimu mbuku na dada Uli mwengu mzima Katika jina la buwana wetu Yesu Kristo Na watakia mwaka mupia Yenye kubarikiwa Mwaka uyu 2021 Mungu anetujalia nema tuone pamoja Kwa nema na mapendo yake Mimi ni wenu Pastor Claude Misiomi Pasteur wa In Christ Pentecostal Assembly hapa Las Vegas, Nevada, USA. Nakuya nduku yangu, dada yangu, tupate kufikili pamoja. Tuone neema mungu, anetujalia tuone uyu mwaka mupia. Tupate kupata maana ya kile kitu kile mungu anetujalia. Nakumbuka wakati... Nilikuya si apokea Yesu kama bwana na mokozi maishani mwangu. Siku tuliita siku ya bona ne kuingia mwaka mupia. Ilikuwa siku kubwa. Siku ya mwisho ya mwaka kuingia msiku ya kwanza ya mwaka. Ile usiku ni usiku wa majabu, musiku, usiku wa ambiance. Tunapitisha wakati ndani ya ma, uh, night club, tunacheza, tunakunwa na atusta lala paka asubuhi paka tuone tena jua inatoka asubuhi tuatika sema realma tunafurahiwa Mungu anetuingisha mwaka mpya lakini kitu kimoja tuanze kujiuliza na tuanze ku kuremarke tunasema wakati tunaingia mwaka ingine miaka yetu ya maisha inapunguka iongezeke hapana mefura tunekalaka nayo tulikuwa nayo wakati ilikuwa ni furaha sawa Mungu anetuongezea mwaka ingine ya kuishi Ori ni mwaka inapunguka. Maisha yetu inafupika na tunakaribia mwisho ya maisha yetu. Lakini ile wakati tunaifurahiwa nguvu sana na tangu niliamini Yesu nilelewa nilelewa kitu kimoja ya kwamba tulikuwa wajinga, tulikuwa watu wale waelewe kwa nini Mungu eko na turuhusu na kutujalia neema tukue wazima. Huu mwaka inapita 2020 mwaka inapita na hii pandemia ya uh, coronavirus o COVID-19 inafrape watu wengi sana ulimwengu mzima ikuyo mu America fasi tunekala watu wengi wanazikwa America inapoteza watu wengi vila yapotezaka miaka mingi Europe inapoteza watu wengi kule Italy China yenyewe eh, Afrika watu wanafariki wanafariki kwa ajili ya hii magonjwa sasa tujiulize wewe na mimi kwa nini Mungu anetuacha bazima. Tulimupatia Mungu nini? Tulifanya kitendo gani ile ya kwamba tumuimpressione Mungu, tumukonvenc atuache bazima? Kama tunaangalia mrekodi yetu hakuna hata kitendo kimoja kile tuliweza kufanya njoo kumukonvenc Mungu akwache wewe mzima nani pia mzima. Napenda nduku yangu tusome mu Biblia mu kitabu ya Luka sura yake 13 mstari wa sita paka wakenda. Ukasoma And he told this parable, a man had a fig tree that was planted in his vineyard. He came looking for fruits on it and found none. He told the vineyard worker, listen, for three years I have come looking for fruits on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it even waste the soil? But he replied to him, Sir, leave it this year also until I dig around it and fertilize it. Perhaps it will produce fruit next year, but if not, you can cut it down. Hallelujah. Wakati tuna soma hii parabol, hii fumbo, muswali inasema nini? Mutu moja alikuwa na shamba lake, shamba la mvinyo, lakini katikati ya le shamba kukuya muti moja ya zabibu, fig tree, alikuya mwaka yote anakuya kutafuta matunda kuhile muti. Mwaka ya kwanza, mwaka ya pili, mwaka ya tatu, asipate tunda. Mara ya mwisho wakati alifika naona ile muti akakutafuta tunda asipate tunda akaonesha watendakazi wafanyakazi ndani ya shamba ile 
akawaandibia kwamba hii muti na kuya miaka tatu na kuya kutafuta tunda kuhi muti lakini siyapata. Hii muti kuna, kuna ponda wakati, kuna okupe espas inutilma na, na, na waomba muikate. Mufanyakazi mwaka mwambia sema buwana, unipatie kwa wakati, uipatie tena mwaka ingine na mimi tatumika, taetia mboleo na tutaona Ukuye tena mwake takuya kama aupate tunda pale unaweza kuyakata. Nduku yangu, dada yangu, wae pale mungu anakuesabia kama muti yenye naweza kutoa matunda. Inapasha toa matunda. Matunda gani uku natoa? Mungu kama nakupatia oportunitea kuishi tena. Nakufungulia mlangu ya uyu mwaka 2021. Aina njoo ukule na ukunwe. Aina njoo vale ubulule magari bule. Mungu anakupatia hii opportunity upate kuzaa matunda. Matunda ile tamfurahisha Mungu. Daudi anaanza kusema sitakufa mitaishi na mitatangaza majabu ya Bwana. Kama Mungu anakupatia opportunity uishi ni njoo wewe upate kutangaza majabu yake. Uko na mission ile Mungu eko na kupatia pumzi. Asema wote wanapumua wasifu bwana Mungu anatupatia opportunity kufanya matendo mema Wa Efeso sura ya pili mstari wa kumi nasema sisi ni viombo vya Mungu vile aliumba kusudi tu tende matendo mema ile Mungu alitayarisha wakati ya zamani kusudi tu yatende leo Kuko matendo ile Mungu anapenda utende Hapana ile matendo natenda kila siku Mungu yuko nakuya maisha yako Mwaka ya kwanza, mwaka ya pili, wako na fete pagama epi nyuye, unafete mabona ne, lakini mungu ya kunangalia ndani mwaku matunda kani ile tamufraisha yehi. Pumu zile mungu anakupatia, ninjo wewe musifu. Santele mungu anakupatia na uzima, ninjo wewe utangaze majabu yake. Tazama kitu gani unanzo kufanya miyake ilipita. Kama mungu anakuingisha uyu mwaka ni kwa nema, aina kusudi weye uweste maisha ya pano. Ninjo wewe utende matendo mema. Na awezi kutenda matendo mema nduku kama bado awe mpatia Yesu maisha yako. Awezi kutenda matendo mema. Awezi kumusifu buwana na moyo wako ote. Awezi kutangaza majabu ya mungu kama bado awe mpatia Yesu maisha yako. Yeye ya kongozi. Usikamate kwa bure neema ele mungu anakupatia uingie muhimu waka. Unawezi kwa na maproje ya mingi. Lakini bila mungu wa ustafanya kitu. Unaweza kuselebre mwaka ya mwezi wa kwanza wala siku ya kwanza wa mwaka. Lakini uko shua kwamba utamaliza hii mwaka. Mina penda kukupatia siri moji. Jua ya kwamba mungu kama eko na kwacha mzima nduku yangu dada yangu. Mungu eko na faida na wewe ufanye kazi yake. Eko na faida na wewe utembe mumanjia yake. Eko na faida na wewe umushudie mbele ya watu. Bila haya na, u, na udari yote na nguvu ushudie bukubwa wake na mapendo yake. Ni kweli nduku, tunengia ndanya uyu mwaka. Tunengia ndanya uyu mwaka, kuna kuwa matatizo mengi. Kuna kuwa mabari mengi, unajua tunatoka mwaka 2020 na, na, na COVID-19 inafanya kazi mbaya kumbaliza watu ulimwengu mzima. Na sisi ote, kama watu tuna, tunasikia oga. Tunasikia maneno ya mavaksini kuna kuya. Kusudi watu wapate le mavaksini le manchanjo joba di protect against e COVID-19. Na inaleta oga katikati yetu. Inapenda kujulisha kitu kimoja. Kama kwa mutoto wa mungu na unampatia yesu maisha yako. Jua ya kwamba mungu anatupenda sana. Mungu anapenda walie wake. Paka vile wakati ya mistri, watoto wa Israel warukuya mumistri. Wakati yote... Mapiko ranza kuya juu ya mistri, mungu ranza kutia tofauti katikati ya walie wake na wasipo wake ni kusema wa mistri. Kama nasuma mkitabu ya kutoka sura yake ya kumina moja mustari wa saba, utona kama mungu anasema ataweka tofauti wala difference katikati ya Israel na Egypto. Ataweka difference wakati mapiko etakuya. Napenda kukujulisha ya kuamba kanisa ya mungu, mungu anayapenda. 
Yesu alitoa maisha yake alimwanga damu yake kusudi apate kondo akomboe watu na wale wanamwamini wanampatia maisha yake anawapenda sana jo maana wanaoitwa wasema ni bibi harusi ni kanisa ya Bwana asema juu ya hii jiwe mitajenga kanisa yangu juu ya hii ufunuo mitajenga kanisa yangu na milango ya adeza milango ya ngeena milango ya, ma, ya mauti aista kwa na uwezo juu ya kanisa yangu haleluya Mungu yako pale anatupenda Napendaka mustari moja mu kitabu ya Malaki au Malashi sura ya tatu mustari wa kumi na munane. asema tazama mutaona tena tofauti katikati ya wale wananitumikia na wala wanitumikie kuna kalaka paka tofauti ndugu yangu dada yangu tusiogope kama kanisa ya Mungu kama watoto wa Mungu tusiogope kifo aina na uwezo juu yetu njoo tushakupata uzima wa milele na maisha yetu hapa chini ya jua ni safari itamalizika siku moja. Na Mungu kama anatupatia opportunity ya kuishi ni njoo tutayarishe uzima wa milele. Tutayarishe kule tutaenda. Basi tusiogope kitu. Tusiogope kitu Mungu anatia alama yake juu ya taifa yake wakati ule malaika wa mapiko alishuka pale Israel, eh, pale Misri, watoto wa Israel walikuwa na alama pa manyumba yao. Asema mutaua mwana nkondo mkamatele damu mutie pa malento wakati malaika wa mapiko atakuya ataona damu na atapita bubaya butakuya butaona alama ya Mungu mu maisha yako Asema wakati tulisikia injili tunaamini tulipikwa chapa ya Roho Mtakatifu ndani mwetu alama kubwa ni roho ya Mungu ile ndani mwako Roho Mtakatifu wakati tunamwamini Yesu Paulo yuko nasema ule eko na ana na roho mtakatifu asina wa Mungu. Haleluya. Na wote wameongozwa na roho mtakatifu ni watoto wa Mungu. Praise the Lord. Roho mtakatifu ndani mwako ni alama kuu. Alama ile wakati bubaya butakuya ile alama itasema na Mungu utaishi mashiku yako ile Mungu alikuandikia hapa chini ya jua. Mungu ye peke ndio atakuondosha. Hapana magonjwa, haina corona ndio atakuondosha. Kama uko mtoto wa Mungu. Biblia iko nasema ni Paulo anasema kifo ni faida kwangu. Tuko na kule tuko naenda mduku yangu. Tuko na uzima wa milele. Asema Mungu alipenda ulimwengu. Alituma mwanako wa pekee kwa wote watamwamini wasifariki wapate uzima wa milele. Kuishi hapa chini ya jua. Ni safari mfupi Mungu alitupatia kusudi tutayarishe uzima wa milele. Tusiogope kitu nduku. Maneno mingi ile tuko naishi wakati ya mwisho ni maneno ile Yesu aliprofetize. Ushichunge nabii mwingine akuoneshe neno la Mungu inaisha kusema. Inatsema maneno mingi ile tafika wakati ya mwisho. Na Peter eko nasema wakati ya mwisho, mwisho ya kila kitu na karibia. Haleluya. Pita kwanza mustari wa, wa e, sura yake ine. Mustari wa saba. Asema mwisho wa kila kitu inakaribia. Mujitowe kumaombi. Hii wakati nduku yangu dada yangu ni wakati ya wewe kujitoa kumaombi. Ujiombee ujiombee utayarishe safari yako. Utayarishe kukutana na Bwana. Njoo kitu kia kabaila. Nikusema huyu mwaka 2021 Mungu alikupatia opportunity anapenda kuona matunda mu maisha yako. Aina mwaka yawe kula tu, kunwa, kubulula magari na kuvaa. Ni, waka, ni mwaka ule Mungu anapenda uzale matunda. Galati chapitre 5 verset 22 inetonesha ya kwamba tunda ya Roho Mtakatifu ni mapendo, ni patience, ni maîtrise de soi. Iko matunda bana décrire mule matunda kenda ni tunda moa iko na maaspe kenda unapasha kuelewa njoo matundo ta produire nduku yangu acha kuchukia nduku yako acha kuya alabazi ya malori ya nduku yako ushikue na kisu uko na tuanga nduku yako fikiri mzuri kwa ajili ya nduku yako furaiwa baraka ya nduku yako furaiwa maendeleo ya nduku yako ya dada yako njo njia mzuri matendo mema ile Mungu anapenda tu produire haleluya hakuna kile tutaogopa 
Napenda tena kufungulia kitu kimoja. Banasema sasa so, 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 sitakuya kupitia vaccine and see the sweet. Mimi napenda kujulisha kitu kimoja. Kama nasoma mkitabu ya Watesalonika sura yake uh, Watesalonika wa pili sura yake ya pili kwanza mstari wa tatu iko na faida sana mimi naweza tusome pamoja itatusaidia sisi yote tuelewe ya kwamba bei kumecho ya Mungu Mungu asitetuacha tuhangaike na jua Biblia inasema mwisho ya dunia kutakuwa matatizo mengi Watesalonika wa pili sura yake ya pili kwanza mstari wa tatu tasoma paka mkiingereza Asima, don't let anyone deceive you in many way. For that day will not come unless the apostasy comes. comes. First, and the man of lawlessness is revealed. The man doomed to destruction. He opposes and exalts himself above every so-called God or object of worship so that he sits in God temple proclaiming that he himself is God don't you remember that when I was still with you I used to tell you about this and you know that currently restrain you know What's currently restrain him? Do kuku kitu kile kiko na zuiza antichrist apate kutumika kazi yake hapa chini ya jua. Bien kanesha kuanza njo aji manifeste a 100%. Biblia nasema kuku kitu kile kiko na mzuiza. So that he will be revealed in his time for the mystery of loneliness is already at work. But the one now restrain, restraining will do so until he is out of the way. Nukusema kuko uwezo, kuko presence moya mudunia, ili kuna ampeshe shetani afanye kazi yake asampursa. Eko nafanya kazi yake ni kweli. Lakini tanke sisi kanisa. Kanisa li yesu asema atajenga kanisa yake na ma, ma, milango ya adeza, milango ya mauti, Aista kuya na uwezo juu ya kanisa. Tanke kanisa ya Yesu ikingari hapa chini ya jua na bado hayanyanyuliwa, shetani atafanya kazi yake lakini hasa afika muatoa ya kuharibu wa Kristo. Haleluya. Hasa kwa muatoa ya kuharibu kanisa ya Yesu Kristo. Mbele na fai kanisa itoke munjia. Roho takatifu yenye kwenye tuongoza tuitutoshe hapa chini ya jua. Tukakutane na Bwana katika ewa, jo terrain tabakia libre sasa utolele masanso 666 ya butatumika selon vile biblia nasema jo kutakuwa tribulation ya nguvu yesu astaacha kanisa yake pite mu great tribulation puisque ni kitu alikomboa kwa bei asema ni kitu ni kondo ile alikomboa kwa bei damu ya yesu ilimweka kwa ajili yako usiogope nduku yesu yuko pamoja nao kitu kia faida ifo kuya na yesu tembea na yesu kila siku Tumainia Yesu egemea Yesu kila siku za maisha yako. Umupatie maisha yako nduku dada. Mwito yangu siku za leo. Ujue ya kwamba Mungu kama anakuingisha ndani ya huyu mwaka. Dada yangu nduku yangu. Aina njoo luke ufurahiwe kwa ajili ya maneno ya dunia. Mungu anakupatia wakati ya kutengeneza maisha yako. Mungu anakupatia mat, anapenda kuona matendo na matunda ilo tazamu maisha yako wakati anakuya atushume ile matunda atafurahiwa sema huyu kweli ni mtoto yangu nduku yangu dada yangu shiponde wakati Yesu wakati yako nasema yako nasema mu Biblia mara mingi yako nasema msiogope niku pamoja na mwei. kama unaenda mu kitabu ya Isaia anasema msiogope niku pamoja na wewe jo pale tutamalizia Isaia sura yake makumi ini na moja mustari wa kumi. Ezai 40 verse 10. Anasema nini? Anasema tusiogope. Eko pamoja nasi. Nduku yangu siogope kama kwa mtoto wa Mungu, kama bado au yakuya mtoto wa Mungu wakati hiyo hii ya kumpatia Yesu maisha yako. Anasema don't fear for I am with you. Don't be afraid. For I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will hold on to you with my righteous 
right end. Alléluia. Atakukamata na mkono yake. Paka pale utamaliza maisha yako hapa chini ajua Mungu kwa na wemu mikono yake. Kama unampatia maisha yako nduku. 2021 tumkimbie Mungu. Kama atuyampatia Yesu maisha yetu, tumkimbie Mungu. Tuliona vile 2020 inapeleka watu wengi kumauti. Lakini huyu mwaka mimi natabiri na kuambia kwamba utaishi au utakufwa na utatangaza bukuba wa Mungu, utatangaza matendo ya Mungu maishani mwako. Mungu wetu awabariki watoto wa Mungu. Bye.